Hello everyone. Welcome to Prakshi classes and today we will be going to discuss our second lesson. Lesson is on annuity. Right. Lesson number two. It is on annuity and this topic is basically covered under business mathematics, basic mathematics of finance. ये जो हम lesson कर रहे हैं annuities के ऊपर ये जो uh, topic है ये आपके BBA, BCom program as well as BCom honors के students के लिए बहुत beneficial है क्योंकि ये उनके business mathematics subject के अंदर पूरा एक chapter है पूरा एक unit है तो आप बिल्कुल भी कुछ भी skip करके नहीं जा सकते compounding interest का पूरा topic और annuity ये पूरा आपका एक unit बनाता है तो बेसिकली दोनों ही टॉपिक्स पढ़ के जाइएगा सो दैट टू कवर गुड मार्क्स इन योर एग्जाम ठीक है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की वीडियोस मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ आई विल बी गिविंग इन द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप उस पर चेक ऑन कर सकते हैं ठीक है uh, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले इट्स अ रिक्वेस्ट प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल प्राक्षी क्लासेस सो दैट आपके पास uh, वीडियो की नोटिफिकेशन आ जाए जैसी कोई नई वीडियो अपलोड हो एंड आप कोई भी वीडियो को मिस ना करें ठीक है सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेसन के साथ लेसन नंबर टू को स्टार्ट करने से पहले लेसन नंबर वन का ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं बता देती हूँ कि हमने क्या किया था हमने एनविटी का कंसेप्ट समझा था और उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ एनविटीज देखी थी टाइप्स ऑफ एनविटीज में हमने एनविटी ऑन द बेसिस ऑफ टर्म देख चुके हैं और आज इस लेसन नंबर टू में हम एनविटीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर पेमेंट इंटरवल्स इस बार हम देखेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं ओके एनविटी इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ पेमेंट इंटरवल अगर हम पेमेंट इंटरवल की बात करें कि पेमेंट इंटरवल के हिसाब से कौन कौन सी एनविटीज आती हैं तो बेटा एक होती है ऑर्डनरी एनविटी एक होती है एनविटी डू ड्यू और एक होती है डिफर्ड एनविटी तीन तरीके की एनविटीज होती हैं एक होती है ऑर्डनरी एनविटी एक होती है एनविटी ड्यू और एक होती है डिफर्ड एनविटी अभी जो हम करेंगे पहला पार्ट हमारा है एनविटी इमीजिएट या ऑर्डनरी एनविटी आप जैसा भी बोलें दोनों का दोनों का नाम एक जैसा है बट लिखने का तरीका अलग है एनविटी इमीजिएट और ऑर्डनरी एनविटी का मतलब क्या होता है एन एनविटी इन विच पेमेंट्स आर मेड एट द एंड ऑफ द पेमेंट पीरियड इज कॉल्ड ऑर्डनरी एनविटी वो एनविटी जहाँ पे जो पेमेंट्स की जाती हैं एट द एंड ऑफ द पेमेंट पीरियड की जाती हैं ठीक है उसे क्या बोलते हैं ऑर्डनरी एनविटी इसमें देखिएगा इन दिस एनविटी पहली जो पेमेंट होगी वो कब ड्यू होगी जब पहला इंटरवल एंड होगा सेकंड पेमेंट कब ड्यू होगी एट द एंड ऑफ सेकंड इंटरवल थर्ड पेमेंट कब ड्यू होगी जब थर्ड इंटरवल का एंड होगा बात समझ आ रही है आप जब भी पेमेंट करेंगे एनविटी की वो एनविटी ड्यू कब होगी आपकी एट द एंड ऑफ द दैट पर्टिकुलर इंटरवल अगर आप पहली पेमेंट कर रहे हैं एनविटी की तो वो कब ड्यू होगी जब आपका पहला इंटरवल एंड होगा जब आप सेकेंड पेमेंट कर रहे हैं एनविटी की वो कब ड्यू होगी जब आपका सेकेंड इंटरवल एंड होगा बात क्लियर अब एनविटी इमीजिएट और ऑर्डनरी एनविटी का बेसिक मतलब क्या है देखो बेटा जब आप लोन लेने जाते हो फॉर एग्जाम्पल आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास लोन लेने गए आपने लोन लिया पाँच लाख रुपये का राइट right? क्या जिस दिन आपने लोन लिया आज आप गए लोन लेने क्या जिस दिन आपने लोन लिया उसी दिन वो आपसे पहली ई एम आई मांगेगा पहली मंथली इंस्टॉलमेंट मांगेगा नहीं दैट मीन्स दे विल गिव यू सम टाइम टू रीपे बैक द लोन दैट मीन्स मन मान लो उसने मंथ ईजी मंथली इंस्टॉलमेंट्स उसने स्टार्ट करी टू मंथ्स के बाद हर टू मंथ्स के बाद आपको उनकी इंस्टॉलमेंट पे करनी है दैट मीन्स जो पहली इंस्टॉलमेंट होगी वो दो महीने के एंड के बाद आपकी पहली इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी इसका मतलब है पहली इंस्टॉलमेंट ड्यू हुई है जब हमारा पहला पेमेंट इंटरवल एंड हुआ है दैट इज़ टू मंथ्स का अगर गैप हो गया है दो महीने ख़त्म हो गए हैं उसके बाद मेरी पहली इंटरवल मेरी पहली पेमेंट एनविटी की डी हुई है दूसरी पेमेंट मेरी एनविटी की कब डी होगी जब दूसरा सेकेंड इंटरवल खत्म हो जाएगा दैट मीन्स फिर से दो महीने खत्म हो जाएंगे फिर मेरी डी हो जाएगी बात समझ आ रही है एनविटी इमीजिएट और ऑर्डनरी एनविटी का मतलब है वो एनविटी जहाँ पे जो पेमेंट्स की जाएंगी या जो एनविटी में पेमेंट्स होंगी या जो इनकम्स होंगी जो वो जो भी रिसीव्ड होगा या पेमेंट की जाएगी वो कब होगी वो हमेशा एंड ऑफ द पेमेंट पीरियड होगी दैट मीन्स हमेशा याद रखना रीपेमेंट ऑफ लोन इज एन एग्जाम एग्जाम्पल ऑफ द ऑर्डनरी एनविटी क्योंकि जब आप लोन लेने जाते हैं आप उसी दिन से ई एम आई नहीं पे करते देर आर सम टाइम गैप बिटवीन द लोन टेकन पीरियड एंड द ई एम आई पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम जिस दिन से लोन लिया है और जिस दिन से ई एम आई पे कर रहे हैं उनके बीच में गैप होता है क्योंकि एंड ऑफ द पर्टिकुलर पीरियड आपको पे करना होता है बात क्लियर हुई जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले के टाइम पर क्या होता था कि जब हम रेंट पर रहने जाते थे तो एडवांस में रेंट नहीं लिया जाता था यू यूज द हाउस एंड देन यू पे दैट मीन्स फॉर 
दैट वन पीरियड आपने एक महीने का आपने एक महीने रेंट में रह लिए और फिर आप पेमेंट करते थे तो हर महीने के एंड पे आपका रेंट क्या होता था ड्यू होता था पहले के टाइम पे ये होता था तो दैट मीन्स एनविटी इमीजिएट और ऑर्डनरी एनविटी ऑलवेज स्पीक्स अबाउट कि हमारी एनविटी की पेमेंट तब डी होगी जब एंड ऑफ द पर्टिकुलर पीरियड हो जाएगा बात क्लियर एग्जाम्पल इज रीपेमेंट ऑफ लोन ये आप लिख लीजिएगा मैं यहाँ पे नहीं लिखा मैंने रीपेमेंट ऑफ लोन इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनविटी इमीडिएट और द ऑर्डनरी एनविटी क्लियर ओके नेक्स्ट इज नेक्स्ट हमारी क्या है एनविटी ड्यू एनविटी इन विच पेमेंट्स आर मेड एट द बिगनिंग ऑफ ईच इंटरवल इज कॉल्ड एनविटी ड्यू एनविटी जिसमें जो पेमेंट्स होती हैं वो कब ड्यू हो जाती हैं एट द बिगनिंग ऑफ द पर्टिकुलर पेमेंट पीरियड या इंटरवल इज नोन एज ड्यू एंड एनविटी या एनविटी ड्यू इन दिस एनविटी फर्स्ट पेमेंट इज ड्यू एट बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट इंटरवल सेकेंड पेमेंट इज ड्यू एट द बिगनिंग ऑफ द सेकेंड इंटरवल एंड सो ऑन पहली जो पेमेंट होगी एनविटी की वो पहले ही जो पेमेंट इंटरवल होगा उसके बिगनिंग में ही ड्यू हो जाएगी सेकंड जो पेमेंट की जाएगी वो सेकंड इंटरवल के बिगनिंग में ही ड्यू हो जाएगी फॉर एग्जांपल अगर आप बैंक में जाते हैं और अपनी आरडी अकाउंट ओपन कराते हैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है तो या एफडी अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है तो यू हैव टू फर्स्ट फिल द फॉर्म वो आपको फॉर्म देंगे आप उसको फिल कर देंगे ठीक है फॉर्म जैसे ही फिल हो जाएगा आप मैनेजर uh, को देंगे ठीक है जैसे ही आप उसको देंगे तो वो आपसे एक चेक मांगता है या कैश मांगेगा वो चेक और कैश क्यों मांग रहे हैं क्योंकि वो पैसा जमा कराएंगे आपके आरडी अकाउंट में दैट मींस उसी टाइम पे वो मांग रहे हैं बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट इंटरवल पहली जो पेमेंट हो रही है वो उसी टाइम हो रही है बिगनिंग में ही हो रही है वो ये नहीं कि अकाउंट ओपन कर लिया और एक महीने के बाद वो आपसे मांगेंगे एंड ऑफ द पेमेंट पीरियड नहीं मांगेंगे एट द बिगनिंग ऑफ द पेमेंट पीरियड मांगेंगे जिस दिन आपका अकाउंट खुला उसी दिन आपके अकाउंट में वो पैसा जमा हो जाएगा और हर महीने जैसे ही अगर आपने आज जनवरी में अकाउंट खोला तो जनवरी में ही पैसा जमा होगा फेबररी के बिगनिंग में ही आपका पैसा कट जाएगा आरडी में से आरडी के सेविंग uh, अकाउंट में से पैसा कट जाएगा आरडी में डिपॉजिट हो जाएगा बात समझ आ रही है एनविटी ड्यू का क्या मतलब होता है एनविटी ड्यू का मतलब होता है वो एनविटी की पेमेंट जो आपको बिगनिंग ऑफ द पर्टिकुलर पीरियड करनी होती है फॉर एग्जांपल इसमें क्या है पेमेंट्स मेड टू मेड इन द रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट जो भी आप पैसा डिपॉजिट करते हैं रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनविटी ड्यू बिकॉज वेन यू वेन यू वेन यू गो दे फॉर द रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपनिंग देविल दे विल मेक श्योर that the account is only opened when there is payment in the account when there is uh, amount deposited in the account jab tak aapka amount deposit nahi hoga aapka account open nahi hoga that means usi time hota hai ab aaj ke time pe jaise for example rent ka baat karu to pehle aap rehte nahi ho pehle aapko advance payment deni hoti hai that means aap beginning of the period mein hi rent de dete ho rehte aap baad mein ho to ye bhi kiska example hoga annuity due ka बिगनिंग ऑफ द टाइम पीरियड में पेमेंट जाती है यूज आप बाद में चाय कर रहे हो क्लियर हुआ पॉइंट ओके अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा डेफर्ड एनविटी एन एनविटी पेबल आफ्टर लैप्स ऑफ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पीरियड इज कॉल्ड डेफर्ड एनविटी बेटा एनविटी का क्या मतलब होता है रेगुलर एनविटी मीन्स सीक्वेंस वाइज कि हर महीने पेमेंट जा रही है या हर क्वार्टरली पेमेंट जा रही है या हर क्वार्टरली इनकम आ रही है एनविटी इज नॉट रिलेटेड विद ओनली पेमेंट इट इज ऑल्सो रिलेटेड विद इनकम एनविटी का मतलब होता है रेगुलर कंसेप्ट पे आना कुछ भी ठीक है बट डेफर्ड का मतलब क्या होता है डिलेट डेफर्ड मीन्स डिलेट तो एनविटी जहाँ पे जो पेबल होती है आफ्टर लैप्स ऑफ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ पीरियड कुछ टाइम के बाद कुछ टाइम के बीतने के बाद से एनविटी का एनविटी की पेमेंट्स जाती हैं या एनविटी की पेमेंट्स आती हैं अगर ऐसा कंसेप्ट है तो उसे क्या बोलते हैं डेफर्ड एनविटी जैसे फॉर एग्जांपल आज आप फोर्टी ईयर्स के हो मान लो ठीक है अगर एक पर्सन फोर्टी ईयर्स का है ठीक है आज वो पेंशन प्लान खरीदता है या अपना कोई भी लाइफ सेविंग प्लान खरीदता है ठीक है इंश्योरेंस रिलेटेड कोई प्लान तो आज के टाइम पर जो अगर आप एक प्लान खरीद रहे हो तो यू आर मेकिंग पेमेंट्स अगर आप अगर कोई प्लान खरीद रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप डिपॉजिट ही कर रहे हो ना जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई पेंशन स्कीम है आप आज के आप हर साल आज चालीस साल के हैं और हर साल आप पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं ठीक है टिल सिक्सटी इयर्स ऑफ एज दैट इज़ ट्वेंटी इयर्स बीस साल तक आप पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं जब आप अपनी पेंशन की जब आप अपनी रिटायरमेंट एज एक्वायर कर लेंगे सिक्सटी इयर्स तो उस दिन से आप चाहते हो कि मुझे वो जो पेंशन वाला अमाउंट मैंने जमा कराया वो मुझे अब मिलता जाए राइट तो दैट मीन्स आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम दैट इज़ ट्वेंटी ईयर आप चालीस के थे चालीस 
साठ साल तक आपने पैसा जमा कराया दैट इज सेविंग टाइम ठीक है साठ साल जैसे ही आपने एक्वायर किया उसके बाद आप क्या चाहते हो आप चाहते हो कि मुझे रेगुलर इनकम आती जाए दैट मीन्स इस साठ साल के बाद आपको इनकम आती रहेगी दैट मीन्स एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के लैब्स लैब्स मतलब स्पेसिफाइड टाइम पीरियड ऑफ टाइम के कंप्लीट होने के बाद एनोटीज शुरू होती हैं तो डेफर्ड एनोटी में दो फेजेस होते हैं एक फेज होता है सेविंग फेज और एक होता है एनोटी फेज सेविंग फेज होता है जिस फेज में आप पेमेंट करते रहते हो सेव करते रहते हो पैसा डिपॉजिट करते रहते हो एनवर्टी फेज वो होता है जो वो सेविंग फेज कंप्लीट हो गया उस टाइम के बाद से आपको एनवर्टी मिलना स्टार्ट हो जाएगी बात समझ आई है डेफर्ड डेफर्ड एनवर्टी का कंसेप्ट क्या है रेगुलर पेमेंट्स तो आ रही हैं बट डेफर्ड मीन्स डिलेट दैट मीन्स देर इज सम टाइम बाउंडेशन वो टाइम बाउंडेशन जब कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद से एनवर्टीज मिलना स्टार्ट हो जाएंगी पॉइंट क्लियर हुआ तो इसमें देखो क्या लिखा है इन डेफर्ड एनवर्टी फर्स्ट पेमेंट इज मेड ओनली आफ्टर एक्सपायरी ऑफ सर्टेन स्पेसिफाइड पीरियड वही मैंने बताया चालीस साल से साठ साल तक तो आप डिपॉजिट करते रहे पैसा बट साठ साल जैसे ही आपने एक्वायर किया जो पहली इंस्टॉलमेंट आएगी एनवर्टी की वो आपको सर्टेन स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम के कंप्लीट होने के बाद आई है चालीस के बाद साठ साल दैट इज बीस साल कंप्लीट होने के बाद पहली पेमेंट आई है आफ्टरवर्ड्स पेमेंट्स आर मेड रेगुलरली एट द एंड ऑफ द ईच पीरियड और उसके बाद हर साल आपको पेमेंट आती रहेगी बात समझ आई है क्लियर हुआ है पॉइंट ये आपके बैंकिंग्स में बैंक्स बैंकिंग सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे प्लान्स हैं इंश्योरेंस सेक्टर में अगर आप देखेंगे देर आर लॉट्स ऑफ प्लान्स दैट रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट टुडे जो आज आज आपसे इन्वेस्टमेंट्स लेते हैं दो तीन साल तक और पाँच साल या दस साल के बाद आपको हर साल पैसा आता रहेगा तो इट इज़ इनडायरेक्टली नोन एज डेफर्ड एनवर्टी अगर आपसे कोई कहता है ना कि हम इंश्योरेंस प्लान बेच रहे हैं इंश्योरेंस प्लान नहीं वो होता है डेफर्ड एनवर्टी कि इट रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट टूडे आज इन्वेस्टमेंट करो पांच साल बाद इन्वेस्टमेंट का जो पैसा है वो आपको हर साल मिलता रहेगा दैट इज डिलेड एनवर्टीज है एनवर्टी तो आ रही है रेगुलर पेमेंट तो आ रही है बट इट इज डिलेड फर्स्ट पेमेंट जो आ रही है वो आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आ रही है क्योंकि वो रिक्वायर जाती है क्योंकि वो uh, क्या चाहती है क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट चाहती है फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम बात समझ आ रही है क्लियर हो रहा है जैसे ये जो बीमा योजना प्लान्स होते हैं बहुत सारे इंश्योरेंस प्लान्स हैं अगर आप उसमें पैसा लगाते हैं वो पैसा लगाते हैं तीन चार पाँच दस साल के लिए और पैसा जो आता है वो पंद्रह बीस सालों के बाद आता है और हर साल आता रहेगा जब तक आप जिंदा हैं बात समझ आ रही है क्लियर हुआ ये तीन तरीके के एनविटी समझ आई है ऑर्डनरी एनविटी एनविटी ड्यू और डेफर्ड एनविटी ऑर्डनरी एनविटी में एट द एंड ऑफ द पेमेंट पीरियड आता है राइट right? जैसे फॉर एग्जांपल रीपेमेंट ऑफ लोन और एनविटी ड्यू में बिगनिंग ऑफ द टाइम पीरियड आपको पेमेंट करनी होती है फॉर एग्जाम्पल रिकरिंग डिपॉजिट में अगर आप पैसा डिपॉजिट करने जाते हैं और डेफर्ड एनविटी में एनविटी जिसमें सेविंग फेज होता है सेविंग फेज के कंप्लीट होने के बाद एनविटीज आर बिंग रिकवर्ड बात क्लियर हुई ओके okay. सो so, आगे देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है अमाउंट ऑफ एन ऑफ एन ऑर्डनरी एनवर्टी अगर आप जो पेमेंट्स कर रहे हैं ठीक है या ठीक है या जो आप सेविंग कर रहे हैं अब इन सेविंग पे आपको कैसे पता चलेगा कि कितना टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट लगकर मेरे पास फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनवर्टी क्या आएगी मैंने आपको दो टॉपिक बताए थे एक होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनवर्टी और एक होता है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनवर्टी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनवर्टी क्या होता है कि जो आज हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनवर्टी क्या होता है जो प्रेजेंट में इन्वेस्टमेंट हुई है और उन पर इंटरेस्ट लग गया तो टोटल अमाउंट हमें इन फ्यूचर कितना ड्यू होगा द टोटल अमाउंट विच विल बी ड्यू एट द कंक्लूजन ऑफ ऑल एनवर्टीज सारी एनवर्टीज की पेमेंट करने के बाद सेविंग करने के बाद कितना टोटल अमाउंट हमें ड्यू होगा फ्यूचर में इज कॉल्ड अमाउंट और फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनवर्टी फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनवर्टी इज इक्वल टू अमाउंट ड्यू ऑफ एनवर्टी इज इक्वल टू सम पेमेंट्स मेड एज एन एनवर्टी एट प्रेजेंट कितना आपने प्रेजेंट में पेमेंट करी है एनवर्टी के नाम में प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न ऑन देम एट द एंड ऑफ द नाइन्थ एनथ पीरियड बेटा ये कंपाउंड इंटरेस्ट आप इसे लिख लीजिएगा ये कंपाउंड इंटरेस्ट है ठीक है कम कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न एट द एंड ऑफ द एन एथ पीरियड आपने कितने साल के लिए सेविंग करी है या डिपॉजिट करा है उतने पीरियड के अकॉर्डिंग कंपाउंड इंटरेस्ट अगर लग जाता है उस अमाउंट पे तो टोटल हमारे पास फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एनविटी कितना होता है ये हमें निकालना होता है क्योंकि कंपाउंडिंग uh, इंटरेस्ट में हम हम देख रहे थे कि हम वन टाइम पेमेंट करते थे और इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते थे बट एनविटीज़ के केस में हम मंथली या क्वार्टरली पेमेंट कर रहे हैं तो उसके हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा जो पहली पेमेंट आपने मंथली करी उसके बाद जितना मंथ्स रह गए उस पर इंटरेस्ट लगेगा जो सेकेंड पेमेंट आपने करी
फॉर्मूला होता है बट ये फॉर्मूला तब लगेगा जब हम ऑर्डनरी एनविटी का केस कर रहे हैं ऑर्डनरी एनविटी को आप कैसे पहचानेंगे कहाँ क्वेश्चन में आपको लिखा होगा फाइंड द फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एनविटी व्हेन द पेमेंट आर बिंग मेड एट द एंड ऑफ द अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईच पेमेंट पीरियड जहाँ पर भी वर्ड एंड आ जाएगा ना या सिंपल ऑर्डनरी एनविटी आ जाएगा आपको पता चल जाएगा आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है बात क्लियर ओके okay. अब इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है तो फॉर्मूला क्या है एस इज इक्वल टू आर ब्रैकेट में वन प्लस आई वन प्लस आई को ब्रैकेट में रखेंगे एन माइनस वन अपॉन आई और ब्रैकेट क्लोज व्हाट इज दिस एस फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी जो एनविटी आज पेमेंट्स आप कर रहे हैं सेविंग जो आप कर रहे हैं उसकी फ्यूचर वैल्यू आपको क्या मिलेगी तो एस एज फ्यूचर वैल्यू आर इज वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट पेड एट ईच इंटरवल फॉर एग्जाम्पल आप आर में अगर पैसा जमा करा रहे हैं दो हज़ार रुपये अगर आप जमा करा रहे हैं तो दो हज़ार क्या है आर आर क्या है वन टाइम इंस्टॉलमेंट क्योंकि हर बार आप सेम अमाउंट ऑफ मनी को डिपॉजिट कर रहे हैं ना तो एक ही बार लेना है आपको तो वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट जो आप पे कर रहे हैं और एन के कितने पीरियड्स के लिए आप पेमेंट कर रहे हैं जैसे अगर आप दो साल के लिए कर रहे हैं तीन साल के लिए कर रहे हैं या कितने क्वार्टर्स के लिए कर रहे हैं उसके हिसाब से निकलेगा और आई क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट ही है तो आर अपॉन हंड्रेड बात समझ आई अब इसमें भी ये आई और एन चेंज होंगे जैसे कंपाउंडिंग इंटरेस्ट में चेंज होते हैं कि जैसे आई और एन कैसे चेंज होंगे कि अगर आप एनुअली कर रहे हो तो तो वैसे ही रहेंगे अगर आप क्वार्टरली कर रहे हो तो एनुअली को क्वार्टरली में आप कन्वर्ट करोगे अगर आप मंथली कर रहे हो तो फिर एनुअली को फिर मंथली में कन्वर्ट करोगे ये सब मैं आपको सिखाऊंगी जब मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराऊंगी क्लियर ओके सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो और अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल प्राक्षी क्लासेस सो दैट आप वीडियोज़ के साथ कनेक्टेड रहिए एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट वो भी अच्छे से देख सकें वो भी अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकें एंड बी सेफ एट योर होम एंड डू योर प्रिपरेशन वेल सो थैंक यू एंड आगे के लेक्चर्स में हम इसी को टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे आगे हम ये सीखेंगे कि कैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे ये फॉर्मलेज अप्लाई होते हैं ठीक है सो प्लीज वॉच द पार्ट नंबर थ्री लेसन नंबर थ्री सो दैट ये फॉर्मूला जो मैंने आपको सिखाया वो हम प्रैक्टिकली क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे ये भी आपको समझ आना चाहिए ठीक है सो थैंक यू सो मच बाय बाय टेक केयर